देश विदेश व्यवसा वाणिज्य और अर्थनीति सब खबर नहीं आमंत्रण जाना मेट्रो सेम बीजनेस रिपोर्टे 2021 बाईस अर्थ बचरे छय लाख कोटी टजेटर परिकल्पना अग्राधिकार अर्थनीति पुनरुद्धारे प्रतिदिन दुई लाख डोज करोार टीका देा सारा देशे संरक्षण और प्रयोगे प्रस्तुति दाबी स्वास्थ्यमंत्री मोटर बैक सिसि सीमा बाढ़ान परिकल्पना देशे ही तैरी है रयल एनफिल्ड सह उच्च गतर सब बैक एम सब खबर नहीं आजकल आयोजन आगामी दुहजार एकुश बस अर्थ बचर बजेट तैर कार्यक्रम शुरू कर सरकार एर मध्य एर एक काठामो तैरी कर अर्थ मंत्रणालय जेखने प्राय छय लाख कोटी टाक व्यय रूपरेखा देा हो राजस्व आदाय आगे लक्ष्य थकले परिधि बाढ़ान परिकल्पना आज विदेशी अर्थायन अग्राधिकार देा कोड नाइनटीन मोकबल में सरकार प्रणोदनार वस्तवयन स्वास्थ्य और कृषि खाते गल जुलाइए चलती बचर बजेट जो संसदे पास है तक देशे कर संक्रमण चरमे मात्रा कमल जार प्रादुर्भव आखो भाइर धक्का सामले एख घे दाड़ाते जीवन जीविकार अर्थनीति तई आगामी बजेटे कोडर नेतिबाचक प्रभाव मोकबला के अग्राधिकार शीर्षे रखा हे प्रणोदनार पशापी निश्चित करा स्वास्थ्य बरद दवार क्षतिपूरण कृषि उत्पादन बाड़ाते भर्तुकी थे आगे मत ही गुरुत्व पा ग्रामीण कर्मसंस्थान शक्ति निहित पक्षे बनियोग चाहिए बनियोग सम्भवना जानकीकरण जो एक नतून आईडिया बसि बनियोग करी क्षति होना बरच लाभ हो से लक्ष्य वास्तवयने आसे बजेटे पांच लाख तिरानब्बे हजार तीन सौ तेर कोटी टाक व्यय प्राथमिक परिकल्पना जा चलती बजेटर थे पचिस हजार कोटी टाक बसि तब राजस्व आदाय लक्ष्य बाड़ाना हा खूब एक आय धरा हो तीन लाख तिरशी हजार कोटी टत फले बजेट घाटती थक आगे मत ही जिडीपिर पांच दशमिक आठ भाग राजस्वर जो कैपासिटी खूब क्षीण एवं राजस्व ये बचर हम दो लाख पचिस हजार कोटी टाइम त्रिश हजार कोटी टाइम तो ये बचर तरह एगेंस्टे खरच करते जा डेफिसिट करते जा लक्ष नजार कोटी टाक अर्थात पूरे राजस्वटाई एक घाटती करते जा अभ्यंतरण ट सरकार पूर्वाभास अनुजाई दुहजार एकुश बस अर्थ बचरे मोट देश उत्पादन जिडीपिर आकार पैंत लाख बावन्न हजार सातश आठा कोटी टाक और जिडीपिर प्रवृत्त लक्ष्य धरा होते सत दशमिक सत भाग एज बनियोग प्राथमिक लक्ष्य धरा हो जिडीपिर तेत्रिस भाग एर मध्य साढ़े चौबीस भाग आशा हे बेसर खाद जे मात्रा उन्नति उन्नयन कर रकम एक उन्नयनशील अर्थनीति गति उठे ये जाते स्थिमित ना हो चेषा रखते संकोचन विश्वास नहीं संकोचन आत्मघाती है ये बोलते परि संकोचन क्षति हो कारण इकोनमी जो तरह प्रयोजन खाद्य बतास दीते हैं ना से श्वास पा एक संगे आगामी दुहजार एकुश बस अर्थ बचरे मूल्यस्फीत हार पाँच दशमिक तीन भागे आटके रखार प्राथमिक परिकल्पना कर सरकार सौरभ रहमान बीजनेस रिपोर्ट मास्टर टेलीविसन सारा देश जिला और उपजिला पर्या कर टीका देा शुरू हो प्रतिदिन दुई लाख डोज टीका प्रयोग एज जिला और पर्याय चार्टीजिला पर्याय दूटी मेडिकल कलेज हासपाले छटी दल क्य कर स्वास्थ्यमंत्री जाहिद मालिक मंगलवार स्वास्थ्य अधिदप्तर टीकार विषय एक बैठक शेषे सांबा शिड्यूल अनुजाई सब टीका देशे आसें 
এই টিকা সংরক্ষণ ও প্রয়োগের সব প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে মন্ত্রী জানিয়েছেন ভারত থেকে উপহার হিসেবে পাঠানো অক্সফোর্ড স্টাজেঙ্কার করোনার 20 লাখ ডোজ টিকা মহাকালীর ইপিআই ওয়্যারহাউসে রাখা হবে 21 জানুয়ারি এই টিকা দেশে আসবে এর বাইরে ভারত থেকে কেনা 50 লাখ ডোজ টিকা মজুদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতিও আছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন টিকার প্রয়োগ প্রথমে ঢাকায় শুরু হবে স্বাস্থ্যকর্মীরা সবার আগে টিকা পাবেন প্রাথমিকভাবে আমরা ইউনিয়নগুলো বাদ শুধু এই জেলা পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোকে ধরে আনুমানিক 2 লক্ষ টিকা পার ডে দিতে পারবে তো আমরা সেই প্রস্তুতি আমরা গ্রহণ করেছি প্রথমে তো ঢাকা শহরেই শুরু হবে সীমিত আকারে এবং যে ভ্যাকসিনই আসুক না কেন এটা আমাদের যে প্ল্যান করা আছে জাতীয় প্ল্যান ন্যাশনাল প্ল্যান অনুযায়ী সারা দেশে এটা দেওয়া হবে বাইকের সিসি বা ইঞ্জিন ক্ষমতার সীমা বৃদ্ধি করা হলে রয়্যাল এনফিল্ড সহ বিখ্যাত ব্র্যান্ডের উচ্চগতির সব বাইক মিলবে দেশে মোটরসাইকেল প্রস্তুতকারক ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে এতে নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্র যেমন তৈরি হবে তেমনি বাধা দূর হবে বাইকের রপ্তানি বাজারেরও তবে এ নিয়ে শঙ্কা জানিয়েছে 150 সিসি এবং 165 সিসি এর বাইকের কারখানা স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ইমতিয়াজ হাসানের রিপোর্ট গতি ইঞ্জিনের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ সব দিক থেকেই বাইক প্রেমীদের প্রথম পছন্দ রয়্যাল এনফিল্ড এর সিসি শুরু 250 থেকে যেটি বাজারজাত করতে চায় ইফা অটোজ কিন্তু এর জন্য সংশোধন করতে হবে বাইকের সিসির সীমা কেননা দেশে মোটরসাইকেলের সিসির সর্বোচ্চ সীমা 165 যা বাড়িয়ে 350 নির্ধারণের কথা ভাবছে সরকার এটাকে যদি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় তারা বাংলাদেশে জাপানিজ কাওয়াসাকি তারপরে ইউরোপিয়ান ইটালিয়ান এপ্রিলিয়া তারপরে আমাদের জাপানি সুজুকিও কিন্তু চিঠি লিখেছে যে এটা যদি খুলে দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওরাও ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসবে তো আমরাও অবশ্যই রয়্যাল এনফিল্ডের সাথে আমাদের কথা হয়েছে যে এটারও একটা ভালো ডিমান্ড হবে বছরে প্রায় পাঁচ লাখ ইউনিট মোটরসাইকেল বিক্রি হয় দেশে দুই হাজার সালেও যা ছিল দুই লাখের নিচে অর্থাৎ গেল চার বছরে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে বাইকের বাজার এই বাজারের যোগান দিতে আমদানির পাশাপাশি মোটর বাইক সংযোজন শুরু করেছে দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রথমবারের মতো বাইক রপ্তানিও শুরু করেছে দেশি ব্র্যান্ড রানার কিন্তু দেশে বাইকের সিসি সীমাবদ্ধ থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারে সুবিধা করতে পারছে না রপ্তানিকারকরা সিসি রেস্ট্রিকশন কেন বাংলাদেশে এসেছে আর কেন ইবা এটাকে একটি তিনশো পঞ্চাশে নেওয়া হচ্ছে কেন সিসি রেস্ট্রিকশন তুলে দেওয়া হচ্ছে না সেটা ঠিক আমার বোধগম্য না এটা তিনশো পঞ্চাশে রেস্ট্রিক্ট করা উচিত না এটা ওপেন হওয়া উচিত যে কোনো ম্যানুফ্যাকচার যে কোনো সিসির এখানে ম্যানুফ্যাকচার করতে পারে সেল করতে পারে এক্সপোর্ট করতে পারে এই জাতীয় নীতিমালা মোটরসাইকেল মার্কেটে থাকতে হলে আপনাকে ইন্ডাস্ট্রি সেট করতেই হবে ম্যানুফ্যাকচারিং আসতেই হবে এবং আমি মনে করি সরকারের এই উদ্যোগটা একটা সুদূর প্রসারী এবং একটা ভালো ডিসিশন দেশে বর্তমানে যত বাইক বিক্রি হয় তার চার ভাগের এক ভাগ দেড়শো থেকে একশো পঁয়ষট্টি সিসির এরই মধ্যে দেশে এই রেঞ্জের বাইকের কারখানা স্থাপন করেছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তারা বলছেন বিনিয়োগ উঠিয়ে আনার আগে সিসির সীমা তুলে দেয়া হলে লোকসান গুনতে হবে তাদের গত দুই বছর আগে দেশে উৎপাদনমুখী একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং সমস্ত ব্র্যান্ডগুলো তাদের ইনভেস্টমেন্ট করেছে সেই ইনভেস্টমেন্টটা একটা বিশাল সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট এবং সেটা ছিল একশো পঁয়ষট্টি সিসি পর্যন্ত তো সাডেনলি যদি হায়ার সিসি চলে আসে তাহলে ডেফিনেটলি একটা কাস্টমার ডিমান্ড হবে তাহলে আবার একটা ইনভেস্টমেন্টের প্রশ্ন চলে আসে সিসি বেরিয়ারটা থাকা উচিত না টেকনোলজি আসা উচিত পাশাপাশি যারা ইনভেস্টমেন্ট করে ফেলছে তাদেরও একটা প্রোটেকশন দরকার এমন অবস্থায় দেড়শো থেকে একশো পঁয়ষট্টি সিসির বাইকের বাজারকে সামনে রেখে যারা বিনিয়োগ করেছে তাদের জন্য কর সুবিধা প্রদানের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ মোটরসাইকেল অ্যাসেম্বলার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন ইমতিয়াজ হাসান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন ধান ও চালের ভালো দাম পাওয়ায় এবছর বড়ো মৌসুমে বড়ো ধানের আবাদ বেড়েছে রাজবাড়িতে তবে সার ও কীটনাশকের বাড়তি দরের কারণে ফসল আবাদে খরচ বেশি হচ্ছে বলে দাবি কৃষকদের রাজবাড়ি থেকে ইমরান হোসেন মনিমের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট রাজবাড়ির ফসলি জমিগুলোতে কৃষকেরা ব্যস্ত এখন বড়োধান রোপণে শুধু সদর উপজেলার এই গঙ্গা প্রসাদপুর গ্রামেই নয় বড়ো রোপণের ধুম পড়েছে জেলার পাঁচটি উপজেলাতেই অথচ বছরখানেক আগেই এখানকার কৃষকরা আগ্রহ হারিয়েছিলেন ধান উৎপাদনে বছরের ব্যবধানে অবস্থার এই পরিবর্তনের বড় কারণ ধানের দর যা এখন প্রতিমন বিক্রি হচ্ছে এক হাজার থেকে এগারোশো টাকায় বছরখানেক আগেও যা ছিল 
পাঁচশো থেকে ছয়শো টাকা সর্বোচ্চ গত দুই বছর আগে তো আমাদের খুব সংকট গেছে আমাদের যে চালান খাটাইছি সে চালানও আমাদের ওঠে নেই গতবার ধানের দাম কম ছিল আমরা কম লাগেছি এখন ধানের দামটা একটু ভালো আমরা আবার বেশি করতেছি জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে গত বছর রাজবাড়ির তেরো হাজার নব্বই হেক্টর জমিতে বড়র আবাদ হয়েছিল যার ফলন উঠেছিল তিপ্পান্ন হাজার সাতশো বাষট্টি টন যা চলতি বছর পঞ্চান্ন হাজার একশো নব্বই টন আশা করা হচ্ছে কেননা এবার ফসলি জমির পরিমাণ আগের থেকে বেড়ে তেরো হাজার একশো পঞ্চাশ হেক্টরে পৌঁছে গেছে আমাদের সরকারি যে নির্ধারিত মূল্য তার চেয়ে কিন্তু বাজারে অধিক পড়লে ধান বিক্রি হচ্ছে বা বেসরকারিভাবে ক্রয় করা হচ্ছে যার কারণে ধানের আবাদে চাষিরা মনে করতেছে যে ধানের আবাদ করলে যথেষ্ট লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে টোটাল একশো ষাট হেক্টর গত বছর তুলনায় আবাদ বাড়বে এটা কিন্তু খুব একটা বেশি বৃদ্ধি না এই তেরো হাজার একশো পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে যদি আবাদ হয় তাহলে আমরা আশা করছি যে পঞ্চান্ন হাজার একশো নব্বই মেট্রিক টন চাল আমরা উৎপাদন করতে পারব তবে সার ও কীটনাশকের দাম বাড়ায় চলতি বড় মৌসুমে ধান আবাদের খরচ আগের চেয়ে বেড়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষকরা বিজনেস রিপোর্ট মাসরাঙ্গা টেলিভিশন ইতিবাচক ভাবে দিন শেষ হয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক সূচক ডিএসএক্স উনিশ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার আটশো বিশে লেনদেন হয়েছে এক হাজার দুশো নব্বই কোটি টাকার লেনদেন হওয়া শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে একশো একাশিটির কমেছে একশো ছটির দর আর অপরিবর্তিত রয়েছে সত্তরটির দর এবার বাজার নিয়ে বিশ্লেষণ শুনব শান্তা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের টানা দুদিন পতনের পর মার্কেট আজ আবার একটি উত্থান লক্ষ্য করা গিয়েছে দিনের শুরু থেকে বাজারে আজ একটি ব্রড বেস কারেকশন লক্ষ্য করা যায় কিন্তু এক ঘন্টা পর থেকে বাজার ক্রমাগত ঘুরে দাঁড়ানো শুরু করে এবং দিন শেষে ইন্ডেক্স উনিশ পয়েন্ট বৃদ্ধিতে পাঁচ হাজার আটশো বিশ পয়েন্টে ক্লোজ হয়েছে লার্জ সেক্টরের মাঝে মূলত ইন্স্যুরেন্স এবং ফার্মা সেক্টরের উদ্যোগতি লক্ষ্য করা যায় অপরদিকে ব্যাংক ইঞ্জিনিয়ারিং ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার ফুড অ্যান্ড অ্যালাইট এবং টেলিকম সেক্টরের কিছু কারেকশন আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি টপ টেন জেনারে আজ মূলত ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের প্রাধান্য লক্ষ্য করা গিয়েছে গেনারের শীর্ষে থাকা চল্লিশটি কোম্পানির মাঝে সাঁত্রিশটি কোম্পানি ছিল আজ মূলত ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের অপরদিকে টপ টেন লুজারে আজ মূলত একটি মিশ্র প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে তাছাড়া বাজারে আজ একটি নতুন আইপিও এনআরজি প্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেডের লেনদেন শুরু হয়েছে দিন শেষে স্টকটি পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে ছত্রিশ টাকায় ক্লোজ হয়েছে ইন্ডেক্স বৃদ্ধি পেলেও বাজারের লেনদেন গত দিনের তুলনায় পূর্ণ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে বাজারে লেনদেন দাঁড়িয়েছে বারোশো নব্বই কোটি টাকায় তাছাড়া টানোয়ার শীর্ষে ছিল আজ মূলত ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার এবং টেলিকম সেক্টর প্রচলিত বিমানের চেয়ে দ্বিগুণ গতির বিমান তৈরিতে কাজ করছে মার্কিন কোম্পানি বুম টেকনোলজি তৈরি করেছে ওভারচার নামের সুপারসনিক গতির বিমান যেটি সফল হলে মাত্র চার ঘন্টায় পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে বুম চলতি বছরই যার নমুনা পরীক্ষা চালাবে প্রতিষ্ঠানটি বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে উনিশশো তিয়াত্তর সালে সেনাবাহিনীর যুদ্ধ বিমানের চেয়ে দ্রুতগতির যাত্রীবাহী বিমান তৈরি করে বিশ্বজুড়ে হইচই ফেলে দেয় ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের যৌথ উদ্যোগ কনকোর্ড তবে দুই হাজার সালের প্যারিস দুর্ঘটনা এবং পরিচালন খরচ বেশি হওয়ার কারণে দুই হাজার তিন সালে যাত্রা থেমে যায় শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতি সম্পন্ন বিমান তৈরি করা প্রতিষ্ঠানটির কনকোর্ডের সেই দ্রুতগতির সুপারসনিক প্রযুক্তিকে আবারও ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো ভিত্তিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান বুম টেকনোলজি প্রথমে শুধুমাত্র জেট বিমান তৈরির উদ্যোগ নিলেও সম্প্রতি দ্রুতগামী যাত্রীবাহী বিমান তৈরিরও ঘোষণা দিয়েছে বুম People have wanted to travel faster and faster. Concorde was the epitome of supersonic travel. The ability to fly at 1,350 miles an hour, to arrive before you left, to travel faster than the Earth rotates. Sadly, Concorde stopped flying in 2003, but I've always believed there would be a supersonic successor. My glass is always half full and I've been looking forward to the opportunity to see a supersonic airliner take to the air. Nuno Tomo Dame, Drutogoti Jatri Sheba Prodane, Overchan Namer Ekti Aircraft Tori Koretse Potishanti. তাদের দাবি এই উড়োজাহাজের মাধ্যমে মাত্র চার ঘন্টায় পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ভ্রমণ করা যাবে যার জন্য খরচ হবে মাত্র একশো ডলার ওভারচার ইস দ্য ফার্স্ট এয়ারক্রাফট ইন এ নিউ জেনারেশন অফ ট্রাভেল দ্য ফার্স্ট ইন হোল সিরিজ অফ এয়ারক্রাফট হুইচ উইল হ্যাভ প্রোগ্রেসিভলি লঙ্গার রেঞ্জ হায়ার স্পিড অ্যান্ড লোয়ার ফেয়ার্স হিয়ার ইস দ্য ফিউচার আই বিলিভ ইন এ ফিউচার ইন হুইচ ইউ ক্যান গেট এনিওয়ার ইন দ্য প্ল্যানেট ইন ফোর আওয়ার্স ফর জাস্ট আ হান্ড্রেড বাক্স 
বিমানতরিতে কার্বন ফাইবার ব্যবহারের মতো নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের কারণে বুমের তৈরি বিমানে কনকর্ডের চেয়ে তুলনামূলক অনেক কম জ্বালানি প্রয়োজন হবে এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমেও চলবে বিমানটি আর তাই এর কার্বন নিঃসরণের হারও হবে একেবারে শূন্য অন্য সব দিক দিয়েও কনকর্ডের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকবে বুম একশো নিরানব্বই ফিট লম্বা সুপারসনিক ওভারচার বিমানে পঁয়ষট্টি থেকে অষ্টাশি জন যাত্রীর বসার ব্যবস্থা থাকবে যেটি প্রায় ষাট হাজার ফিট উপর পর্যন্ত উঠতে সক্ষম প্রতিটি ওভারচার বিমানের দাম হতে পারে দুইশো মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত তৈরির আগেই বোম সুপারসনিক বিমানের প্রিয়রা দিয়ে রেখেছে জাপান এয়ারলাইন্স জানুয়ারিতে মার্কিন বিমান কর্তৃপক্ষের অনুমোদন মেলায় এ বছরই তাদের বিমানের নমুনা পরীক্ষা চালাবে বোম আর দুই হাজার সালের মধ্যে প্রথম বাণিজ্যিক বিমান তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে বোম দুই সাল থেকে যাত্রীবাহী বিমান চালুর কথা জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি বুমের পাশাপাশি ভার্জিন গ্যালাটিক এবং এরিয়নের মতো অনেক প্রতিষ্ঠানও নাম লিখিয়েছে দ্রুতগতির সুপারসনিক তৈরির খাতায় মুস্তফা তাহান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙ্গা টেলিভিশন দর্শক আমাদের যে কোনো পর্ব নিজেদের সুবিধাজনক সময়ে দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস রিপোর্টের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আপডেট থাকুন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচিত সব ঘটনা সম্পর্কে আর আপনাদের মতামত জানান ইনবক্সে আজ এটুকুই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন